അൽഫ പി എസ് സി അറബിക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അൽ ബലാഹത്തുൽ വാലിഹ ഇന്ന് മുതൽ അൽ ബലാഹയിലെ ബലാഹത്തുൽ വാലിഹയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇൽമുൽ ബയാൻ ഇൽമുൽ മഅാനി ഇൽമുൽ ബദിഅ അതിലെ ഇൽമുൽ ബയാൻ ആണ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ ഇൽമുൽ ബയാൻ നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇൽമുൽ ബയാൻ ലൂഹത്തൻ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ ഇൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ കശ്ഫു വൽ ലുഹൂർ എന്നാണ് അർത്ഥം ബയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമാക്കുക പ്രകടമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വ ഇസ്തലാഹൻ സാങ്കേതികമായി ബലാഗയിൽ ഇൽമുൽ ബലാഗ ഇൽമുൽ ബയാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹു ഇറാദുൽ മാനൽ വാഹിദ് ഒരേ ആശയം തന്നെ ബി തുറുക്കിൻ മുതാദിത വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കലാണ് വ തറാക്കീബ് മുത്തഫാവിത്ത വ്യത്യസ്ത ഘടനയിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഒരേ ആശയം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഹക്കീക്കിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നേർട്ട് നേർക്ക് നേർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ തെഷ്ബിഹായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ മജാസായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ കിനായയായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഒരേ സംഗതി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ബലാഖയിലെ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇൽമുൽ ബയാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ബാബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മജാസ് തെഷ്ബിഹ് കിനായയാണ് തെഷ്ബിഹ് മജാസ് കിനായ അതിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹാത്തിമുത്ത ആണ് ഈ ഔദാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജൂത് ഔദാര്യത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങളിലൂടെ അതിനെ വർണ്ണിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരേ ആശയം തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അൽമുൽ ബയാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ജവാദി എന്ന പദം ഔദാര്യം എന്ന പദം അത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ജൂതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ജവാദി എന്ന പദത്തിലൂടെ നേർക്കു നേരെ അദ്ദേഹം ഔദാര്യവാനാണ് ഹുവ ജവാദുൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നേർക്കു നേരെ അവതരിപ്പിക്കാം അതൊരു തൊരിയക്കാണ് ഒരു വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തത് കസീറുർ റമാദ് ധാരാളമായി വെണ്ണീരുണ്ടാകുന്ന വീടാണത് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ധാരാളമായി അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കുന്നവരാണ് അതിഥികൾക്ക് ധാരാളമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരാണ് ഭക്ഷണം നൽകി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ആശയം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അഥവാ അവർ വലിയ ഔദാര്യവന്മാരാണ് നല്ല ജവാദുള്ള ആളുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ജബാനുൽ കൽബ് എന്നുള്ളതാണ് ജബാനുൽ കൽബി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടി കുരക്കുക സാധാരണ അതിഥികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം പട്ടികൾ കുരക്കാറുണ്ട് ഈ പട്ടികൾ പോലും പട്ടികൾ കുരക്കുന്നതിന് വകവെക്കാതെ ആളുകളെ സ്വീകരിച്ച് സൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജബാനുൽ കൽബി എന്ന അറബി ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്രക്ക് ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് അവർ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ പോലും സൽക്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജബാനുൽ കൽബി എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബഹ്റുൻ ലായൻ ലബ് വറ്റാത്ത കടലാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അത്രക്ക് ഔദാര്യമാണ് എന്നർത്ഥം തെഷ്ബിഹാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹാബുൻ മുംതിർ വർഷിക്കുന്ന മഴ പോലെയാണ് അയാളുടെ ഔദാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം അതും ഒരു തരം തെഷ്ബിഹാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഔദാര്യത്തെ ഒരു ദാനത്തെ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയും അതിനാണ് എൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെഷ്ബിഹിലൂടെ ആകാം മജാസിലൂടെ ആകാം കിനായത്തിലൂടെ ആകാം ഇവിടെ കസീറുർ റമാദി എന്നുള്ളത് കിനായത്താണ് ജബാനുൽ കൽബി എന്നുള്ളതും കിനായത്താണ് ബഹ്റുൽ ലായ്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് തെഷ്ബിഹാണ് സഹാബുൻ മുംതിർ എന്ന് പറയുന്നത് തെഷ്ബിഹാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നടക്കാം ഇൽമുൽ ബയാൻ ഇൽമുൽ ബയാൻ അർക്കാനിൻ സലാസ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൽമുൽ ബയാൻ ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തെഷ്ബിഹ് മജാസ് കിനായ ഒരേ സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് തെഷ്ബിഹായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം മജാസായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം കിനായായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കാം ആ ജൂതി എന്ന പദം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു തെഷ്ബിഹായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മജാസായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കിനായായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അ തെഷ്ബിഹ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇനമായ തെഷ്ബിഹിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം എന്താണ് തെഷ്ബിഹ് എന്തൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് തെഷ്ബിഹിലുള്ളത് എന്തൊക്കെ മേഖലകളാണ് തെഷ്ബിഹിൻ്റെ സാധ്യതകളിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അ തെഷ്ബിഹു ലുഹത്തൻ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ തെഷ്ബിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു തംസീൽ അത് ഉദാഹരിക്
അങ്ങനെ ഒന്നിനോടൊന്ന് സാദൃശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് തെസ്ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത് വ ഇസ്തിലാഹൻ സാങ്കേതികമായിട്ട് തെസ്ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ അക്കുദുൻ മുമാസലത്തുൻ ബൈന ഷൈ ഐൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനാണ് തെസ്ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഔ അക്സർ അല്ലെ രണ്ടിലധികം വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ ഇറാദത്തു ഇസ്തിറാഖുഹുമാഫി സിഫത്തിൻ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഏതോ ഒരു സിഫത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ഔ അക്സർ അല്ലെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ധീരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സിംഹത്തോട് ഉപമിക്കുമ്പം സിംഹത്തിലും ധീരതയുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയിലും ധീരതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഇയാൾ സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ രണ്ട് പേരും ധീരത എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്തിറാഖുമാ ഫി സിഫത്തിൻ ഒരു സിഫത്തിൽ രണ്ട് പേരും പങ്കാളികളാണ് ഔ അക്സർ അല്ലെ ഒന്നിലധികം സിഫത്തിൽ ധീരത ശൂരത പരാക്രമം ഇതിലൊക്കെ അവർ ഒരേപോലെയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ തെസ്ബീഹ് നടത്താം ബി എഹദ അഥവാ തി തെസ്ബീഹ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെസ്ബീഹിൻ്റെ അഥവാത്ത് കൊണ്ടാണ് തെസ്ബീഹ് നടത്തേണ്ടത് ഉദാഹരണം ക എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് അല്ലെ മിസില എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അറബിയിൽ തെസ്ബീഹ് നടത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് തെസ്ബീഹ് നടത്തേണ്ടത് ലിഹർ അലീൻ യുരീദുൽ മുത്തക്കല്ലിം ഈ പറയുന്ന ആൾ എന്തോ ഒരു സംഗതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തെസ്ബീഹ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഫായുധത്തുഹു അതിൻ്റെ മെച്ചം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തെസ്ബീഹ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അന്ന സിഫത്തൽ മുറാദ് ഇസ്ബാദുഹാലിൽ മൗസൂഫ് ഒരാളുടെ ഗുണം നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അയാൾ നല്ല ധീരനാണ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ധീരതയുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് അയാൾ സിംഹത്തിൻ്റെ ധീരതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ധീരതയുണ്ട് ആ രണ്ട് ധീരതയും രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ബാത്തുൽ മൗസൂഫ് ഒരു അയാളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിഫത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ കാനത്ത് ഫി ഷൈൻ ആഹർ അലഹർ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തെസ്ബീഹ് നടത്തുമ്പം അതിനേക്കാൾ ദുർബലമായ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരിക്കില്ലല്ലോ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരിക്കുക ജാലു തെസ്ബീഹ് ബൈനഹുമ വസീലത്തുല്ലി തൗലി ഹിസിഫ ഇയാളുടെ സിഫത്ത് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തെസ്ബീഹ് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് കമാ തക്കൂലു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയ്ദുൻ കൽ അസദ് സെയ്ദ് അസദിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈസ തുരീദു ഇസ്ബാത്തു ഷജാത്തലഹു സെയ്ദിൽ എത്രത്തോളം ഷജാത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്നു അതിലൂടെ ഇത് ഹി അഫിൽ അസദ് അലഹർ കാരണം അസദിലാണ് സെയ്ദിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അസദിനോട് ഭമിച്ചത് സെയ്ദിനെ അസദിനോട് ഭമിച്ചത് സെയ്ദിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഷജാത്തും കുവത്തും അസദിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സെയ്ദിനെ അസദിലേക്ക് ഉപമിച്ചത് ഇനി തെസ്ബീഹ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ബലാഹത്തിൽ വാലിഹയിലെ കായിത പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ബയാനു അന്നൈൻ ഔ അഷിയാത്തിൻ ഔ അക്സറ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വസ്തു ഏതോ ഒരു സിഫത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകതയിൽ സ്വഭാവത്തിൽ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു സാദൃശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് തെസ്ബീഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി അദാത്തിൻ ഒരു അദാത്ത് ഉണ്ടാവണം അതിന് ഹിയൽ കാഫു ഔ നഹബുഹ കാഫോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളതോ ഒരു അദാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൽഫൂലത്തൻ ഔ മൽഹൂലത്തൻ നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യാം അതായത് ആ ലഫുല് കാഫി എന്ന അക്ഷരം മൽഫൂലത്തൻ ലഫുലായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഔ മൽഹൂലത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും മതി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽ ഇൽമു നൂറുൻ വിജ്ഞാനം പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന പോലെ പ്രകാശം അടിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പ്രകാശം പോലെ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം അവിടെ അൽ ഇൽമു മിസിലൻ നൂരി എന്നാണ് അല്ലെ കൻ നൂരി എന്നാണ് അവിടെ ക എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ മൽഫൂലായിട്ട് ലഫുലായിട്ട് പറയുന്നില്ല പകരം മൽഹോല് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാഹല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ആ അക്ഷരം അവിടെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ
ഒന്നിലധികമോ സിഫത്തുകൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ തെഷ്ബീഹി എന്ന് പറയും ഇനി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയ്ദുൻ കൽ അസദ് എന്നുള്ളത് അർക്കാന തെഷ്ബീഹ് തെഷ്ബീഹിൻ്റെ റുക്കിനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാർക്കാനു തെഷ്ബീഹി അർബാത്തുൻ നാലെണ്ണമാണ് തെഷ്ബീഹിന് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫൈദ കുൽന അനൽ ജുംലത്ത സെയ്ദുൻ കൽ അസദി ഫിഷ സെയ്ദ് അസദിനെ പോലെ സിംഹത്തെ പോലെയാണ് ധീരതയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഫൈന അർക്കാനുൽ ജുംലത്തി തെഷ്ബീഹി കത്താലി അതിലെ അർക്കാനുൽ ജുംല എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന നാലെണ്ണമാണ് ഒന്ന് മുഷബ്ബഹ് അത് സെയ്ദാണ് രണ്ട് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി അത് അസദാണ് മൂന്ന് വജുഹ് ഷിബ്ഹ് അത് ഷജാത്താണ് നാല് അദാത്തു തെഷ്ബിഹ് അത് കാഫാണ് അപ്പം ആരെയാണോ നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് അതാണ് മുഷബ്ബഹ് അത് സെയ്ദാണ് ആരോടാണോ നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് അത് മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയാണ് അസദാണ് സിംഹത്തോടാണ് നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് അതാണ് വജുഹ് ഷിബ്ഹ് ഷജാത്തിനെയാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപമല്ല സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭംഗിയല്ല മറിച്ച് സിംഹത്തിൻ്റെ ഷജാത്താണ് ധീരതയും ശക്തിയും പരാക്രമണവുമാണ് നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് വജുഹ് ഷിബ്ഹ് അതാതു തെഷ്ബിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അക്ഷരം ഏതാണുള്ളത് സെയ്ദുൻ കൽ അസദ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം കാഫ് എന്ന അക്ഷരാണ് അവിടെ അതാത്ത തെഷ്ബിഹ് ഇനി മുഷബ്ബഹ് മുഷബ്ബഹ് ബിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യുസമ്മയാന് ത്വറഫൈ തെഷ്ബിഹ് അതാണ് തെഷ്ബിഹിൻ്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെഷ്ബിഹിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയുമാണ് ഏത് തരം തെഷ്ബീഹ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും അവിടെ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും നിർബന്ധമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വജുഹ് ഷിബ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ തെഷ്ബീഹ് നടത്താൻ പറ്റും അദാത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെഷ്ബീഹ് നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തെഷ്ബീഹും നടത്താൻ സാധ്യമല്ല അത് രണ്ടും പകുതിയും പകുതിയുമാണ് ഇനി അർക്കാനു തെഷ്ബിഹ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അർക്കാനു തെഷ്ബിഹി അർബാത്തുൻ മുഷബ്ബഹ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി അദാത്ത തെഷ്ബിഹ് വജു ഹിഷിബ് ഇനി യുംകിനു അദാത്ത തെഷ്ബിഹി ഐ യക്കോൻ ഹർഫൻ ഔ ഇസ്മൻ ഔ ഫ്യാലൻ അദാത്ത തെഷ്ബിഹി ചിലപ്പോൾ ഹർഫായിരിക്കും ഉദാഹരണം കാഫ് ഹർഫാണ് ചിലപ്പോൾ ഇസ്മായിരിക്കും ഉദാഹരണം മിസില സെയ്ദുൻ മിസിലൽ അസദ് സെയ്ദ് അസദിനെ പോലെയാണ് അവിടെ മിസില ഇസ്മാണ് ഔ ഷബീഹ് ഷബീഹി എന്നുള്ളതും ഇസ്മാണ് പിന്നെ യുഷബ്ബിഹു സെയ്ദുൻ യുഷബ്ബിഹുൽ അസദ സെയ്ദ് അസദിനോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഫിയലായിട്ട് നമുക്ക് അദാത്ത തെഷ്ബിഹ് ഉപയോഗിക്കാം യുമാസിലു അതും ഒരു അദാത്ത തെഷ്ബിഹാണ് സെയ്ദുൻ യുമാസിലുൽ അസ് അസദ സെയ്ദ് സിംഹത്തോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അദാത്ത തെഷ്ബിഹ് ഹർഫാകാം ഇസ്മാകാം ഫിയലാകാം ഇനി അടുത്തത് അൻവാ ഉ തെഷ്ബിഹ് തെഷ്ബിഹിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ പുതിയ പാഠമാണ് ബിൻ നലറി ഇലൽ അർക്കാൻ ഇലത്തിയ തഅല്ലഫ് മിൻഹ തെഷ്ബീഹു യുംകിൻ അ യകൂൻ ലദൈന അൻവാ അത് തെഷ്ബീഹ് നമ്മൾ തെഷ്ബീഹ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അർക്കാനുകൾ നാലെണ്ണമാണെന്ന് പഠിച്ചു അത് മുഷബ്ബഹ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി വജുഹ് ഷിബ്ഹ് അദാത് തെഷ്ബിഹ് ഇത്രയുമാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അൻവാ അത് തെഷ്ബിഹാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇനത്തിലുള്ള തെഷ്ബീഹുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് തെഷ്ബീഹ് മുർസല് രണ്ടാമത്തത് തെഷ്ബീഹ് മുഅക്കദ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെഷ്ബീഹ് മുർസലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിച്ചിട്ടു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അയച്ചിട്ടു ഇപ്പൊ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടാതെ അയച്ചിരുന്നതിന് അഷറുൽ മുർസൽ എന്ന് പറയും അയച്ചിട്ട പിന്നെ ഒതുക്കി കെട്ടാത്ത മുടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് മുർസല് ഹുവ തെഷ്ബിഹുൻ അല്ലതി ദക്കറഫിഹ് അദാത്തു തെഷ്ബിഹ് അദാത്തു തെഷ്ബിഹ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം റജുലുൻ കവിയുൻ കൽ അസദ് റജുലുൻ കവിയുൻ കൽ അസദ് അസദിനെ പോലെ സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തനായ വ്യക്തി അവിടെ അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അദാത്ത് കൽ അസദി എന്നുള്ള അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് തെഷ്ബിഹ് മുർസലി എന്ന് പറയുന്നത് മുഅക്കദി എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടതല്ല കുറച്ചുകൂടെ മുറുക്കി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങിൽ പറയുന്നതാണ് ഹു അമാ ഹുദിഫ മിനുഹു അദാത്ത
ധീരതയിൽ ആ മനുഷ്യൻ സിംഹമാണ് സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് സിംഹമാണ് അപ്പം സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മുഅക്കതാണ് തേക്കിയതുണ്ട് സിംഹമാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോന്ന സംഗതികളാണ് ഈ മുറുസല് മുഅക്കദ് മുജുമല് മുഫസല് ബലീഗ് ഈ ലേതാണ് അദാത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അദാത്ത് കളഞ്ഞത് ഏതാണ് വജുഹ് ശിബ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് വജുഹ് ശിബ് കളഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അദാത്ത് പറഞ്ഞത് അത് മുറുസലാണ് അത് കൂളായിട്ട് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ആ റജുലു കവിയുൻ കൽ അസദ് സിംഹത്തെ പോലെ കരുത്തുള്ള വ്യക്തി എന്നാൽ മുഅക്കതായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിലെ അദാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അറജുലു അസദുൻ ഫിസജ ധീരതയിൽ അയാൾ സിംഹമാണ് അവിടെ സിംഹത്തെ പോലെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അദാത്ത് അങ്ങ് കളഞ്ഞു ഹൊതിഫ മിനുഹു അദാത്ത് തെസ്ബിഹ് എന്നിട്ട് സിംഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് മുഅക്കതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തത് തെസ്ബിഹ് മുജ്മൽ മുജ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇജ്മാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം മുഫസ്വൽ നാലാമത്തത് മുഫസ്വൽ മുഫസ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം മുജുമലും മുഫസ്വലാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് വജുഹ് ശിബ്ഹ് പറയുന്നതോടുകൂടെ അത് വജുഹ് ശിബ് കളഞ്ഞാൽ അത് മുജുമലായി വജുഹ് ശിബ് കളഞ്ഞാൽ അത് മുജുമലായി അർ റജുലു കൽ അസദ് അയാൾ സിംഹത്തെ പോലെയാണ് അവിടെ വജുഹ് ശിബ് കളഞ്ഞു അതോടുകൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നങ്ങ് പോയി അർ റജുലു കൽ അസദി ഫിഷ് അജാഅത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ മൂന്നിലൊന്നങ്ങ് പോയി പകുതി മുക്കാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ തെസ്ബിഹുൽ മുജ്മൽ അന്ന് അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റജുലു കൽ അസദ് എന്നുള്ളത് മുജ്മൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തെസ്ബിഹുൽ മുജ്മൽ എന്ന് പേര് അതിന് വന്നത് അപ്പം തെസ്ബിഹ് മുജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ഹുദിഫ മിനുഹു വജുഹു ശിബ് വജുഹു ശിബ് കളഞ്ഞതാണ് മുജ്മൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഫസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വജുഹ് ശിബ് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ വിശദമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹുവ ആ തെസ്ബി ഹലദി ദക്കറ ഫീഹി വജുഹ് ശിബ് വജുഹ് ശിബ് പറഞ്ഞതാണ് മുഫസൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വ ഫസൽ നാഹു തഫ്സീല എന്ന് കുറ ആ ലായത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഫസൽ മുഫസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം മിസൽ ഉദാഹരണം പറയാം അർ റജുലു കവിയുൻ കൽ അസദ് ഫീ സജാത്തിഹി കണ്ടോ അവിടെ വിശദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അർ റജുൽ കവിയുൻ കൽ അസദ് ഫീ ഷജാത്തിഹി അപ്പം ഷജാത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞു ദക്കറ ഫീഹി വജുഹു ശിബ് അതുകൊണ്ട് അത് മുഫസ്സലാണ് അത് മുജ്മലാവണമെങ്കിൽ അർ റജുൽ കവിയുൻ കൽ അസദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർ റജുൽ കൽ അസദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുജ്മലാണ് അർ റജുൽ കൽ അസദ് ഫി ഷജാത്തിഹി എന്ന് പറയുമ്പം അത് മുഫസ്സലാണ് അടുത്തത് തെസ്ബിഹുൽ ബലീർ തെസ്ബിഹ് ബലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം അങ്ങേറ്റം സാഹിത്യത്ത് പറയുന്നതിനാണ് ബലാഗ എന്ന് പറയുന്നത് ബലഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സംഗതിയുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്ത് എത്തുന്നതിനാണ് ബലഗ എന്ന് അറബി പറയാം അപ്പം ആ തെസ്ബിഹുൽ ബലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേറ്റത്തെ സാഹിത്യത്ത് പറയാം ഉദാഹരണം അന്ത അസദുൻ നീ സിംഹമാണ് അവിടെ വജുഹു ശിബുഹും പറയുന്നില്ല അദാത്തു തെസ്ബിഹും പറയുന്നില്ല ഹുദിഫ മിനുഹു വജുഹു ശിബ് വ അദാത്തു തെസ്ബിഹ് അതാണ് ബലീഗ് അൻത അസദുൻ നീ സിംഹമാണ് നീ സിംഹമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പം അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ധീരതയിൽ ശൂരതയിൽ പരാക്രമണത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ സിംഹമാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ബലീഗായ പ്രയോഗം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്തെഷ്ബിഹുൽ ബലീഗ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞത് ആറാമത്തത് അത്തെഷ്ബിഹു താം അത് നമ്മൾ ബലാഹത്തിൽ വാദിഹലൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഹുവ തെസ്ബിഹു അല്ലാതെ ഇസ്തൗഫ് അർക്കാന തെസ്ബിഹിൽ അർബ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും വന്ന് ചേർന്നാൽ അതിനാണ് അ തെസ്ബിഹു താമി എന്ന് പറയുന്നത് മുഷബ്ബഹ് പറയുക മുഷബ്ബഹ് ബിഹി പറഞ്ഞു വജുഹ് ശിബുഹ് പറഞ്ഞു അദാത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് അ തെസ്ബിഹു താമി എന്നാണ് ഇനി അ തെസ്ബിഹുൽ ബലീഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുൽന ഹുവ തെസ്ബിഹു അല്ലതി യക്തസിറു അലൽ മുഷബ്ബഹി വൽ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി അതിൽ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അദാത്തും
ജുംല ഇസ്മിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ജുംല ഫ്യാലിയാണെന്നാ തോന്നുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെശ്ബീഹ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അൽ ഇൽമു നൂറുൻ വിജ്ഞാനം പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെശ്ബീഹുൽ ബലി കാണത് അൽ ഇൽമു കന്നൂരി ഫിൽ ഹിദായ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജ്ഞാനം പ്രകാശത്തെ പോലെയാണ് അൽ ഇൽമു കന്നൂരി ഫിൽ ഹിദായ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വജുഹു ശിബുഹും അതാത്ത തെശ്ബിഹും കളഞ്ഞിട്ട് അൽ ഇൽമു നൂറും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജുംല ഇസ്മിയാണ് ഇനി ജുംല ഇസ്മിയ തന്നെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു രൂപം പറഞ്ഞുതരാം ബിഷക്കിലിൽ ഇലാഫി ഇലാഫത്തോടു കൂടി പറയും ചിലപ്പം ഇഹ്തദൌ ബിനൂരിൽ അൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചു അവിടെ നൂറുൽ എൽമി എന്നുള്ളത് മുലാഫ് മുലാഫി ലേഹിയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെസ്ബിഹാണ് തെസ്ബിഹുൽ ബലിയാണ് നൂറുൽ എൽമി എന്ന് പറയുന്നത് തെസ്ബിഹുൽ ബലിയാണ് ബിഷക്കിലിൻ മഫ്ഉൽ മുത്തലഖ് ചിലപ്പോൾ മഫ്ഉൽ മുത്തലഖായിട്ട് പറയും ഉദാഹരണം വസബത്ത് ഫിലു വസ്ബത്ത് അൽ ഗസാൽ മാൻപേട ചാടുന്നത് പോലെയാണ് കുട്ടി ചാടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മുഷബഹു മുഷബഹു ബിഹിയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വജുഹു ഷിബ് പറയുന്നില്ല അതാത്തു തെസ് പിന്നെ തെസ്ബിഹും പറയുന്നില്ല അതും തെസ്ബിഹുൽ ബലിയാണ് പരീക്ഷക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ തെസ്ബിഹുൽ ബലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി ബലാഗയിലെ തെസ്ബിഹിൻ്റെ പല ഇനങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ തെസ്ബിഹുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള തെസ്ബിഹുകളുണ്ട് മീൻസ് നേർക്ക് നേരെ അല്ലാത്ത തെസ്ബിഹുകളുണ്ട് അതിലെ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് തെസ്ബിഹ് തംസീൽ എന്താണ് തെസ്ബിഹ് തംസീൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതാ ഇർത്തബത്വത് സൂറത്താനി ബി അദാത്തി തെസ്ബിഹ് രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അവർ അദാത്തു തെസ്ബിഹിൽ ഒന്നിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് സംഗതികൾ ആ സംഗതിയുടെ വജുഹ് ശിബുഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രമാണ് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും മസലുല്ലദീന യുംഫിക്കൂന അംബാലഹും ഫീ സബീലില്ലാഹി കമസലി ഹബ്ബത്തിൻ അംബത്തത്ത് സബ് അസനാബില ഫീ കുല്ലി സുംബുലത്തി അത്തു ഹബ്ബ ഖുർആാനിലെ മനോഹരമായ ഒരു വചനമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം അത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ആ വിത്ത് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു അതിൽ നിന്നും ഏഴ് കതിരുകളുണ്ടായി ആ ഏഴ് കതിരിലും ഓരോ കതിരിലും നൂറ് വീതം ധാന്യങ്ങളുണ്ടായി ഓരോ കതിരിലും നൂറ് വീതം ധാന്യങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അപ്പോൾ ഒറ്റ വിത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് കതിരുകളുണ്ടായി എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു തംസീലാണ് ഒരു രൂപമാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് വിത്ത് മുളക്കുന്നു ഏഴ് കതിരുകളുണ്ടാകുന്നു ഓരോ കതിരിലും നൂറ് വീതം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൂറത്തായിട്ട് ഒരു ചിത്രമായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് മാറുന്ന വജുഹു ശിബുഹുകളുള്ള തെസ്ബിഹത്തുകളെയാണ് തെസ്ബിഹ് തംസീലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷബ്ബഹല്ലാഹു സുബാനഹുവ താല ഹൈ അതല്ലദീന യുംഫിഖൂൻ അംബാലഹും ഫീ സബീലില്ലാഹി ഇബുത്ത് മറലാത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കാ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജനം ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ ഉദാഹരണം വ യുഅത്തിഫൂന അലൽ ഫുക്കറായി വൽ മസാക്കീൻ അതേപോലെ പാവങ്ങളോടും സാധുക്കളോടും ദയാ അനുകമ്പകൾ കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ധനം നൽകി സഹായിക്കുന്നവരുടെ ഉദാഹരണം ബി ഹൈ അത്തി ഹബ്ബത്തിൻ ഒരു ഹബ്ബത്ത് പോലെയാണ് ഹൈ അത്താണ് അതൊരു രൂപമാണ് അതൊരു വസ്തുവല്ല അല്ലതി അമ്പത്തത്ത് സബാ സനാബില ഏഴ് കതിരുകളാണ് ആ വിത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഫീക്കുല്ലി സുംബുലത്തി അത്തു ഹബ്ബ ഓരോ കതിരിലും നൂറ് വീതം ധാന്യങ്ങളും വല്ലാഹു സുബാന എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ചിത്ര രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനാണ് തെസ്ബിഹ് തംസീലി എന്ന് പറയുന്നത് യുസമ്മീഹു തംസീലൻ ഇത് ബലാഗയിലെ കായിതയാണ് യുസമ്മീഹു തംസീലൻ തെസ്ബിഹ് തംസീലി ആവുന്നത് ഇതാക്കാന വജുഹു ഷിബ്ഹ് സൂറത്തൻ മുൻതസി അത്തൻ മിൻ മുതിൻ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു രൂപമായി മാറുമ്പോഴാണ് വജുഹ് ഷിബ്ഹ് അങ്ങനെ ഒരു രൂപമായി മാറുമ്പോഴാണ് അതിന് തെസ്ബിഹ് തംസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വഗൈറു തംസീൽ തംസീൽ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാക്കാന വജുഹ് ഷിബ്ഹ് ഗൈറു താലിക്ക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗൈറു തംസീലാണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കായിത പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു 
ഇനി അത്തെഷ്ബിഹുൽ ലിംനി ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇത് സൂചനകളിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വളരെ നന്നായിട്ട് ഭാഷ അറിയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും എതിരാളികളെ കളിയാക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തെഷ്ബിഹാണ് തെഷ്ബിഹുൽ ലിംനി അത് സൂചനയിലൂടെ അയാളെ അയാൾക്ക് പിന്നെ അമ്പ് എയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ തമ്മർ റബുത്തു ബൈന സൂറത്തൈനി ബിദൂനി ഇസ്തിഹദാമി അദാത്ത് തെഷ്ബിഹ് അദാത്ത് തെഷ്ബിഹ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കാണൂല സുമ്യ തെഷ്ബിഹു ബി തെഷ്ബിഹു ലിംനി തെഷ്ബിഹു ലിംനി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം വാഹുവ എൽമഹുമിൻ ഹിലാലിൽ കലാം സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാണ് ചെയ്യാം വലൈസ മൗലു അൻ അല സൂറത്ത് തെഷ്ബിഹിൽ ആദി സാധാരണ തെഷ്ബിഹിൻ്റെ ഒരു രൂപം അതിനുണ്ടാവില്ല അതാണ് തെഷ്ബിഹു ലിംനി എന്ന് പറയുന്നത് വയക്കൂനു തർഫുസ്സാനി ദലീലൻ അല തർഫിൽ അവ്വൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് തെളിവായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് വലിത്തീദ് അല സിഹത്തിൽ അവ്വലി മിസാലുൻ വലിത്തീദ് അല സിഹത്തിൽ അവ്വൽ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാം മിസാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും മയ്യഹുൻ യസ്ഹുലിൽ ഹവാനു അലൈഹി മയ്യഹുൻ ഇത് അബു തയ്യബുൽ മുത്തനബിയുടെ ഒരു കവിതയാണ് മയ്യഹുൻ ഒരാള് നിന്ദയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാന്യത എന്തെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല നിന്ദയിലും ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ നിന്ദമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യസ്ഹുലുൽ ഹവാനു അലൈഹി അവന് എല്ലാ നിന്ദയും നിസ്സാരമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരാൾ നിന്ദിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പരിഹസിക്കുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇയാൾ നിന്ദയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് നിന്ദ ഒരു പ്രയാസമേ അല്ല ഏതുപോലെ എന്നറിയോ മാലി ജുറഹിംബി മയ്യത്തിൻ ഈലാമു മയ്യത്തിന് വേദനിക്കൂലല്ലോ മയ്യത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ വേദനിക്കൂലല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ വജുഹു ശിബുഹ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അദാത്തു തെഷ്ബിഹ് ഉണ്ടോ ഇല്ല തെഷ്ബിഹാണെന്ന് തോന്നുമോ ഇല്ല മയ്യഹുൻ യസ്ഹുലിൽ ഹവാനു അലൈഹി മാലി ജുറഹിംബി മയ്യത്തിൻ ഈലാമു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാകുക ഇപ്പം പിന്നെ ബലാകയിലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കത് യഷീബുൽ ഫത്ത വലൈസ അജീബൻ ഒരു യുവാവിൻ്റെ തലയിൽ നര ഉണ്ടാവും അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അൻ യുറന്ന ഉറുഫിൽ കലീബി റത്തീബ് പച്ച പൂവിലെ പല നിറത്തിലുള്ള മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം പച്ച പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചെടിയിൽ പല നിറത്തിലുള്ള മുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഒരാളുടെ തലയിലുള്ള നര എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുക അതിനാണ് തെഷ്ബിഹു ലിംനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കായിത നോക്കാം തെഷ്ബിഹുൻ ലാ യൂല ഫിഹിൽ മുഷബ്ബഹു വൽ മുഷബ്ബഹു ബിഹി അതിലെ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹു ബിഹിയും കാണൂല ഒരു തെഷ്ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹു ബിയും പക്ഷേ തെഷ്ബിഹു ലിംനിയിൽ ഇത് രണ്ടും കാണൂല ഫി സൂറത്ത് മിൻ സുവരി തെഷ്ബിഹിൽ മാറൂഫ സാധാരണ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ കാണൂല സെയ്ദുൻ കൽ അസദ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് തെഷ്ബിഹു ലിംനിയിൽ നമുക്ക് മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹു ബിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ബൽ എൽ മഹാനിഫി തെർക്കീബ് എന്നാലോ അത് ആ തെർക്കീബിൽ ഉണ്ട് താനും അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾക്കാണ് തെഷ്ബിഹു ലിംനി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തെഷ്ബിഹു മക്ലൂബ് മക്ലൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയോ എന്നർത്ഥം മക്ലൂബ് മറിച്ചിട്ടത് ഹുവ ജാലുൽ മുഷബ്ബഹി മുഷബ്ബഹം ബിഹി മുഷബ്ബഹിനെ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി ആക്കുക ബിദ്യ ആയി അന്ന വജുഹു ഷിബുഹു ഫിഹി അക്കുബാബ അലുഹർ കാരണം വജുഹു ഷിബുഹ് മുഷബ്ബഹിനേക്കാൾ മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ തെഷ്ബിഹ് മക്ലൂബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ മുഖത്തെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുഖം നല്ല പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ പോലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉണ്ട് ഇത് തെഷ്ബിഹ് മക്ലൂബ് അല്ല ഇത് സാദാ തെഷ്ബിഹാണ്
ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഭംഗിയും പ്രകാശവും സൗന്ദര്യവും നിൻ്റെ മുഖത്തിനാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തെസ്ബീഹ് മക്ലൂബി എന്ന് പറയുന്നത് മുഷബ്ബഹിനെ മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കലാണ് തെസ്ബീഹ് മക്ലൂബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്ക് ഒരു കവി കവിതയാണ് പിന്നെ പ്രഭാതം തെളിഞ്ഞു കന്ന ഹുറത്തഹു ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വജുഹുൽ ഖലീഫത്തി ഖലീഫയുടെ മുഖം പോലെയുണ്ട് ഖലീഫയുടെ മുഖം അത്രക്ക് പ്രസന്നമുള്ളതാണ് പ്രകാശമുള്ളതാണ് തെളിഞ്ഞതാണ് അപ്പം പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രകാശം രാജാവിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് രാജാവിൻ്റെ മുഖം പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ജാലുൽ മുഷബ്ബഹി മുഷബ്ബഹംബിഹി അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇട്ട് പറയാണ് പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മുഖം പോലെയുണ്ട് അതാണ് തെസ്ബീഹ് മക്ലൂബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തെസ്ബീഹ് മക്ലൂബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തെസ്ബീഹുകളെല്ലാം പഠിച്ചു തെസ്ബീഹ് ലിംനി പഠിച്ചു തെസ്ബീഹ് മക്ലൂബ് പഠിച്ചു തെസ്ബീഹ് തെംസീല് പഠിച്ചു സാധാ തെസ്ബീഹ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അർക്കാനുകൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നെ ഘടകങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നെ അൻവാ ഇനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഹ്റാദു തെസ്ബീഹ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തെസ്ബീഹിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉപമയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും തെസ്ബീഹ് ആക്കി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അഹ്റാദും ലക്ഷ്യവും ബയാനും ഇംഖാനുൽ മുഷബ്ബഹി മുഷബ്ബഹ് സാധ്യമാണ് എന്ന് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി സംഗതി നടക്കുമെന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ബദാലിക്കഹീന യുസ്നദ് ഇലഹി അമ്രുൻ മുസ്തഖറബുൻ ലാ തസൂൽ ഖറാബത്തഹു ഇല്ലാ ബിദിക്കിരി ഷബീഹില്ലഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് നമുക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ആശ്ചര്യമുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നെ ആശ്ചര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പം ആ ഉദാഹരണം കേൾക്കും കം കമ്മിൻ അബിൻ കത് അല ബിബിനിൻ ദുറാഷ റഫിൻ പിതാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കൾ അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മളെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക തന്നെ ഇന്നയാളുടെ മകൻ എന്നാണ് എന്നാൽ മക്കൾ പ്രസിദ്ധനായതുകൊണ്ട് ആ മക്കളുടെ പ്രസിദ്ധിയിൽ പിതാവ് അറിയപ്പെടുക മക്കളുടെ പ്രസിദ്ധിയിൽ പിതാവ് അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കൂലല്ലോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കവിത പാടുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് ആ സംശയ തീരുകയാണ് കമ്മിൻ അബിൻ കത് അല ബിബിനിൻ ദുറാഷറഫിൻ കമ അല ബി റസൂൽ ഇല്ലാഹി അദിനാനു റസൂൽ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അദിനാൻ എന്ന വ്യക്തി ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനാകുന്നത് അതുവരെ അദിനാൻ എന്ന വ്യക്തി ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനല്ല അറബി ഭാഷയ്ക്ക് പോലും ബിന്ദു അദിനാൻ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കളിലൂടെ മക്കളുടെ പ്രസിദ്ധിയിലൂടെ പിതാവ് പ്രസിദ്ധനായി എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതോടുകൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ എല്ലാ ഇസ്തിഹറാബും നീങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് തെസ്ബീഹിൻ്റെ അഹ്റാദിൽ രണ്ടാമത്തത് ബയാനു ഹാലിഹി ഒരാളുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുകയാണ് തെസ്ബീഹിലൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയാളുടെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം നല്ല സിറ്റുവേഷനിലാണ് അയാൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് ലാലിക്ക ഹീനമായ യക്കൂനുൽ മുഷബ്ബഹു ഗൈറമാറു ഫിസിഫ അതുവരെ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു കബില തെസ്ബിഹി തെസ്ബീഹിന് മുമ്പ് വരെ അയാളുടെ ഹാല് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഫയുഫീദുഹു തെസ്ബിഹുൽ വസ്ഫ ഈ തെസ്ബീഹ് അയാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു വസ്ഫ് നല്ലൊരു വർണ്ണന നേടിത്തന്നു ഉദാഹരണം കന്നക്ക ഷംസുൻ വൽ മുലൂക്കു ക വാക്കിബുൻ ഒരു രാജാവിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കവി പാടുകയാണ് നിങ്ങൾ സൂര്യനാണ് മറ്റു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകിയിട്ട് അടുത്തത് ഇതാ ത്വലാത് ലം യബുദു മിനുഹുന്ന കൗക്കബു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും കാണൂലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഒരാളുടെ ഹാല് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ രാജാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ അപ്രസക്തമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ബയാനു ഹാല്
ഇതാക്കാനൽ മുഷബഹു മാറൂഫ സിഫ സിഫത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിഫ മാരിഫത്തൻ ഇജ്മാലിയത്താണ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയാം വക്കാനത്ത് തെസ്ബീഹു യുബയിനു മിക്ദാർ ഹാദിഹി സിഫ ഈ തെസ്ബീഹിലൂടെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള സിഫത്ത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ ഒരു തെസ്ബീഹിലൂടെ നമുക്ക് അയാളുടെ ഹാല് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയും തെസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കും തെസ്ബീഹിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗറല് ലക്ഷ്യമാണത് ക കൗലി ഷായർ ഷായർ പറയുന്നത് പോലെ മിതാദുൻ മിസില ഹാഫിയത്തിൽ ഖുറാബി മഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മഷിക്കൊരു കറുപ്പ് നിറമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിസില ഹാഫിയത്തിൽ ഖുറാബ് കാക്കയുടെ തൂവൽ പോലെ അത്രക്ക് കറുത്തതാണ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കതിൻ്റെ കറുപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മിക്ദാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു വ കിർത്താസുൻ ക സഖ്സാക്കി സഹാബ് ആകാശത്തിൻ്റെ തൂവെള്ള പോലുള്ള പേപ്പർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആകാശത്തിൻ്റെ തൂവെള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മേഘത്തിൻ്റെ തൂവെള്ള പോലുള്ള പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മിക്ദാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അടുത്തത് നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തക്രീറു ഹാലിഹി അത് കമാ ഇതാക്കാന മാ ഉസ്നീത ഇലൽ മുഷബഹി യഹ്താജിയിലെ തസ്ബീത്ത് വലിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തക്രീർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് തക്രീർ ഹാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അയാളിൽ തെസ്ബീത്ത് നടത്തുകയാണ് അയാളിൽ അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഗറിലിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ഗറിലാണത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വല്ലദീന യതോന മിന്ദൂന ഹിലായസ്തജീബൂന ലഹും ബിഷഇൻ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരം ദൈവങ്ങൾ ഒരു മറുപടിയും നൽകുന്നതല്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏ എന്നാലും എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാക്ക ബാസിത്തി കഫേഹിൽ യബിലുഖ ഫാഹു വമാഹു അബി ബാലഹി അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ കൈ നീട്ടുകയാണ് അയാളുടെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അയാളെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല ലാസിത്തി കഫേഹി ലി അബിലുഖ ഫാഹു വമാഹു അബി ബാലഹി ഒരിക്കലും അയാളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തുകയില്ല ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാ അതുപോലെയാണ് മറ്റു ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ വിശദമാക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അഖറാദു തസ്ബീഹി അൽ ഹാമിസ് അഞ്ചാമത്തത് തസീനുൽ മുഷബഹി ഔ തക്ബിഹു ഒരാളെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരാളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും തസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണം പറയാം പിന്നെ മനോഹരമായൊരു കവിതയാണ് മതത്തെ യഥൈക്ക നഹ്വഹു മഹ്തിഫാൻ അബുൽ ഹസനുൽ അംബാരിയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് പിന്നെ അബു താഹിർ എന്ന ഒരു മന്ത്രിയെ ഏതോ ഒരു രാജാവ് ഒരു ഖലീഫ വധിച്ച് കളിയാണ് അബു താഹിർ എന്ന മന്ത്രിയെ ആ മന്ത്രിയെ കുരിശിലേറ്റി ഇങ്ങനെ കുരിശിൽ തറച്ചിരി വധിച്ചു കളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അയാൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അബുൽ ഹസനുൽ അംബാരി ഒരു കവിത രചിച്ചു അതിലെ ഒരു വരിയാണ് മതത്തെ യഥൈക്ക നെഹ്വഹുമിൽഹിബാത്തി ഒരു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഇത്ര അധികം മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ച മറ്റൊരു കവിത അറബി ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ചോദിച്ചാൽ ഈ കവിത കേട്ടിട്ട് ആ വധിച്ച രാജാവിന് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി ആ കുരിശിലുള്ളത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അത്രക്ക് മനോഹരമായ കവിതയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് മതത്തെ യഥൈക്കന അങ്ങ് ഇപ്പോഴും കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ടും നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട കൈകൾ രണ്ടും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കമാദ്ദിഹിമിൽഹിബാത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദാനം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മരണശേഷവും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും തുറന്ന് നീട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും തെസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ തെസ്ബീഹ് ആണ് ക മദ്
അവളുടെ വായങ്ങാനം തുറന്നാൽ നരകത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും അത്രക്ക് നരകം പോലെയാണ് അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ സംസാര രീതിയും അത്രക്ക് ജനങ്ങളെ പൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വർണ്ണിക്കാനും ഒരാളെ കബീഹ് മോശമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തെസ്ബീഹ് ഉപയോഗിക്കും അഞ്ച് ഗറലുകളാണ് തെസ്ബീഹ് ഉള്ളത് ഇതോടുകൂടെ ബലാഗയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ബലാഗയിലെ ഐൽമുൽ ബയാൻ ആ മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ തെസ്ബീഹ് ഇതോടുകൂടി കഴിയുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മജാസും കിനായയും ഇതേപോലെ ഉദാഹരണ സഹിതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് ശ്രവിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും വെ